This is a representative of Iran's supreme leader at a tourist destination in southern Iran. He is personally going around to order the closure of any shop where women are not wearing the Islamic headscarf. This is the latest example of how religious authorities in Iran are trying to enforce Islamic dress codes after months of protest have broken them down. Authorities have begun imposing fines and refusing service, like in public transportation, airports, and hospitals, to women who refuse to wear the hijab. Shopkeepers have been urged to enforce hijab rules on their customers or face closure. Iranian women, however, say this crackdown will not stop them from fighting for social freedoms. One of them is our observer, Pindar. She spoke to us under condition of anonymity for her safety, and her words will be read by an actress. Aujourd'hui, je porte juste une chemise et un pantalon, pas d'autres vêtements, et cela ne m'a jamais posé de problème. Pendant les dernières vacances de Nourouz, j'ai voyagé dans de nombreuses villes et visité de nombreuses attractions touristiques, et je n'ai pas eu de problème. Les autorités tentent de monter les commerçants contre les gens, mais elles n'y parviendront pas. Des vidéos montrent des femmes sans hijab se faire refuser l'entrée d'aéroports ou de stations de métro. Nous avons le sentiment que la République islamique fait cela principalement pour que ses partisans puissent dire « Regardez, nous n'avons pas abandonné, nous nous battrons. » C'est surtout de la propagande. À mon avis, ils ne peuvent rien y faire. Des millions de femmes refusent le hijab obligatoire et la République islamique n'a ni la main d'œuvre ni l'argent pour s'en prendre à ces millions de femmes. La police a promis de commencer à sévir, mais j'ai continué à porter la même tenue. Je n'avais pas peur et je me sentais davantage soutenue par les gens dans la rue. Iranian authorities have also created an official platform where supporters of the regime are able to report drivers they see not wearing a hijab. They put in their license plate number, and the owner of the car will receive a message and a fine. Like this one. Dear car owner, you've committed an offense, this text message says. If this is a mistake, you have 48 hours to appeal via this link. If you repeat this crime, your car will be impounded. But Iranian protesters have found a way around this technology. Si nous voyons une voiture dans laquelle se trouve une femme portant un hijab ou un chador, nous signalons la plaque d'immatriculation à la plateforme afin que leur base de données ne fonctionne pas. Le chaos qui s'en suivra rendra la plateforme totalement inefficace. A spokesperson for the Iranian police force says they've received thousands of messages from citizens reporting drivers who are breaking dress code regulations. Police also say they've closed down 138 shops and 18 restaurants just on April 15th for hijab non-compliance. The Observer's team, however, was unable to independently verify these numbers.